All right, excellent. Good evening to everybody. Buenas noches a todos, chicos. Vamos a iniciar con el tema de greetings some part gloves. Listo, saludos y despedidas. Um, well, a few, well, no, no, so, como ustedes ya saben, pues el inglés maneja, pues, a same Spanish, igual que el español, pues sus saludos y sus despedidas, ¿no? Now, my friends, what greetings, qué greetings, saludos ustedes conocen en inglés? That you have seen before, que han visto, ya you have to work with, que han trabajado o que han escuchado en alguna parte. Tell me, cuéntenme, chicos. ¿Qué saludos conocen en inglés? I have used some of them, right? He utilizado alguno de ellos el día de hoy, ¿no? No idea? Bye. Exactly, Nicholas. Mm -hmm. Muy bien. Acá tenemos algunos. ¿Listo? Look. We have formal and informal. Exactly. Sí, señorita. Tenemos algunos que son formales y otros que son informal. informales. ¿Listo? Well, you would... Okay. What makes that uh, greeting becomes formal and informal? ¿Qué hace que un saludo se vuelva formal o informal, chicos? ¿Qué es lo que hace que un saludo se vuelva formal o informal? ¿Qué creen? La persona, well, yes, y mira, fake, sí, la persona también, ¿qué más? Like the context. Exactly, perfect, the situation, that's right, yes. La situación, exacto. Or in other words, o en otra palabra, se llama contexto, ¿no? That is the same, que lo mismo, que la situación, ¿no? So, Depending on the situation, dependiendo de la situación, you may use a different reading, right? Dependiendo de la situación, usted puede utilizar un saludo diferente, ¿de acuerdo? So, in this particular case, en este caso particular, pues tenemos formal ones, ¿no? Los formales, in which situations you will use formal readings. ¿En qué situaciones utilizaríamos saludos formales? ¿En qué situaciones? In a reunion. Alright, in a meeting. Perfect, in a reunion. In an interview. In an interview, exactly, in an entrevista. That's important, sí, muy importante, in an entrevista. What else, ¿qué más? Sorry, no te escuché, Catherine. Reuniones familiares. Well, yes, also, también, sí, puede ser, sí, depende de qué tan formal seas con tu familia. <laughs> But it works, no, pero sí, aplica. Everything applies, todo aplica, muy bien. So, my friends, in this particular case, in este caso particular, the situation that you will use the formal reading will be that one, right? Las situaciones en que usted utilizará un saludo formal serían pues las que acaban de mencionar, ¿no? In a meeting, in a, in a reunión, uh, at an interview, en una entrevista, in your job, en tu trabajo, maybe in school, en la escuela, etc., ¿no? Etc. Entonces, acá hay algunos, yo sé que ya los conocen. Entonces, Andrea, can you please help me? ¿Me puedes ayudar a leer, Andrea Arango, ¿Ayud ayudar a leer estos saludos que ves aquí, en la parte izquierda, que estoy señalando sí, cuando ponen. Hello, good morning, good afternoon, good evening. If, 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 Ajá. It's nice to meet you. Y, um, How? How do you do? Excellent, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, ya ahorita vamos a ver, o oh, bueno, veámoslo de una vez aquí. Estos son los formal greetings, los saludos formales, ¿listo? Que son good morning, ¿qué? ¿Qué qué es? <ríe> ¿Qué qué es? Good morning. Buenos días. Buenos días, exactly. Good afternoon. Buenas tardes. Exactly. Good evening. Buenas noches. Exactly. Pero como despidiéndose. No. At the, at the contrary. Este es un greeting, ¿no? Es un saludo. Entonces, good evening es buenas noches de... I mean, you're welcoming someone, right? Tú usted está dándole la bienvenida a alguien, usted está saludando a alguien, ¿cierto? Por eso decimos good evening. Está, bueno, yo sé que ahí se lee literal evening en español, pero usted lo lee como if, como si fuera una I y una FB, ¿listo? Good evening. Y con esto usted dice buenas noches. As you may see, at the very beginning of the class, como vieron ver, al comienzo de la clase, I said that. Yo dije eso, ¿no? Yo dije, good evening, guys. Dije, 
buenas noches, chicos, right? Entonces, es good evening. Y el good night, ¿qué es good night? Eh, yo tenía entendido que buenas noches. También es buenas noches, exactly. But this time, por esta vez es para go to sleep, ¿no? Cuando ya se, usted ya se está despidiendo. Right? Entonces, si usted llega a la clase y me dice, hola, teacher, good night, ya me está mandando a dormir. Y no, ahora estamos empezando. Right? Entonces, that is one of the main differences, right? Es una de las diferencias principales. And of course, we may know that, right? Nosotros sí tenemos que saber eso. Of course, por supuesto que sí. Um, because it, it makes part of the communication skills that we need to have, right? Es parte de las habilidades de comunicación que necesitamos tener, ¿de acuerdo? Bien. Exactly. Entonces, bueno, acá habían otros dos. Bueno, este no es un saludo como tal. Esto es una respuesta. For example, when you're meeting other person, cuando tú conoces a una persona, the first time, de primera vez, tú le dices, it's nice to meet you. ¿Saben qué significa esta frase? No es un saludo. Es una forma. It's just a personal comment. Es como un comentario personal, right? En este caso. ¿Sí saben qué significa it's nice to meet you, my friends? Or no idea. No idea. Exactly. You're greeting that other person, right? Usted está conociendo a la otra persona, which means that it's like you're glad to meet that other person, right? Es alegre, contento de conocer a la otra persona. Y acá hay otro tipo de saludo. It's also formal. También es formal. ¿Listo? Depends well, with the person that you use it. Depende con la persona que lo uses. Pero acá dice, how do you do? ¿Sí saben qué significa how do you do? ¿Qué haces? ¿Listo? Significa qué haces. No, sí. ¿Ah? Es qué haces. Es un qué haces. ¿Listo? ¿Qué haces? It's formal. Es formal. I mean, not always you have to keep saying good morning, good afternoon. No. Como para sonar formal, not necessary always. No siempre. También puedes utilizar un how do you do. ¿Qué haces? And it's Ok, ¿no? Y está bien. ¿Listo? Bueno, y ahora vamos a ir con los informes, ¿no? Los informales, que son los que utilizamos en qué situaciones. Amigos, eh, ¿sí? Ya. Yeah. No, sí, básicamente con amigos. Exactly. It depends of the, like, the confidence that you have with that person, right? El nivel de confianza que tengas con esa persona. Especially friends, especialmente amigos, ¿no? Entonces, en ese caso... It becomes informal, ¿no? Se vuelve informal. Entonces decimos, hi, ¿no? Ah, bueno, yo me entré a por favor leer estas. Hey, hi, hey, hey, what's up? What's up, como la aplicación. What's up? What's up? What's new? House, house, it going. It going, how's life? Life. Ah, yeah, I see. Perfect. Thank you. How's life? How's life? Excellent. Thank you so much. Bueno, tranquila, ya ahorita vas a escoger otra persona. <laughs> ¿Listo? Bien. Entonces, eh, that's right, my friend. So, estos son, like, typical informal readings that you may have with people, right? Son saludos informales que usted puede tener con otras personas. Como, hey, hi. ¿No? So, son, este hey, hi es la misma cuestión. Significa un hola, ¿cierto? Eh, bueno, y depende tú cómo quieras decir. ¿No? Si quieres decir hi, pues dices hi. Si quieres decir hey, dices hey. No problem. Dices hey, what's up, right? Y ahora viene el segundo, what's up. ¿Qué es what's up? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Exactly, right, exactly. What's up es qué pasa. Y de hecho la aplicación what's up <ríe> se basó en este saludo. Porque generally what's up is used for that, right? What's up se utiliza para eso. To say hi, ¿no? Para decir hola. O saludar a las personas, right? Entonces, ahí está. Ahí viene. ¿Ya saben? Ahora ya saben por qué WhatsApp se dice WhatsApp. O por de dónde viene inspirado el nombre de WhatsApp. De ese saludo en inglés. ¿Listo? Este es otro saludo. What's new? ¿Qué significa esto? Que de nuevo, right? Well. Uh, I don't know. It depends on the person, right? Depende de la persona. Yo generalmente no digo what's new, pero... Pero sí, lo he escuchado muchas veces sí, y lo entendemos, ¿no? Lo importante es entender el saludo, ¿no? Este sí es bastante popular. How's it going? ¿Alguna idea qué significa, chicos? ¿Yo? 
No, no sabe. No. All right. So, how's it going is, ¿cómo te va? ¿Listo? And it's much more informal, right? It's un poco más informal que el how do you do. Es como la versión informal del how do you do. ¿Listo? Y este, pues, eh, ¿cómo te va? You use it with friends, right? With people you have more confidence with, ¿no? Con personas con las que tienes más confianza. That's it, right? Y acá hay otro muy parecido que es how's life. ¿Qué significa la palabra life? Vida. Vida. Entonces, ¿cómo...? Está la vida, <laughs> right? ¿Cómo está la vida, right? I don't know how to translate this directly in Spanish. No sé cómo traducirlo en un saludo en español. ¿Cómo va la vida? Nosotros no decimos así, ¿cómo va la vida? ¿O sí? No, casi no. Casi. Pues, muy rara vez ha escuchado que alguien, ¿cómo va la vida? Muy rara, honestly, sinceramente. No lo he escuchado mucho. Dime, Nicolás. ¿Cómo va tu vida? Uno, ya, ya sé, uno dice como que es de tu vida. Exactly. Por ahí, ¿no? Eso sí, ¿cierto? Bueno, ahí va. Sí, sí, sí. Esa sería como la, like, the Spanish translation, right? La traducción del español. Eh, I'm gonna give you a tip, my friends. Les voy a dar un tip. In English, you can translate it. Lo puede traducir, pero si usted lo traduce a veces literal, how is life? ¿Cómo está la vida? Pues, como usted puede ver, o sea, en, We don't get it at all, right? Como que no nos queda tan claro o no nos sentimos tan cómodos. Entonces, you have to adapt it to your native language, ¿no? Se tiene que adaptarlo a su lenguaje nativo. En este caso, es Colombian Spanish, ¿no? Español colombiano. Que es de tu vida, right? Que es de tu vida. Si usted se pone a pensar eso literal, pues ahí es cuando muchas personas <ríe> fallan, ¿no? Porque empiezan a cambiar el how por un what, porque what es qué, y bueno, ahí ustedes se hacen ocho con el inglés, ¿de acuerdo? Pero bueno, por eso están en esas clases para, you know, get it easy, ¿no? Llevar las cosas suave. Y aquí están the most common formal greetings, right? Y estos son los comunes, los saludos más comunes that exist in English, que existen en el inglés, ¿listo? Clear to everybody, right? Claro para todos y todas. Yes? Sí, muchas gracias. Yeah, right. You're welcome. Bueno, right, right. Dale, listo. Gracias. Hemos terminado aún. Tranquilos. Tranquilos. ¿Listo? Bueno, well, generally, si you're asking, si se pregunta más o menos cuánto eran las clases, uh, one hour aproximadamente. ¿eh? Una, una hora aproximada, una hora y veinte, y si te invitas un poquito más larga. Este tema va suavecito. ¿Listo? Bien. Now we're going to keep going with the farewells, right? We already see the greetings, right? Ya vimos los saludos. Now we're going to see the farewells, que es, that is the opposite, que es lo opuesto. O sea, farewells. Es un farewell. Despedida. Yeah, the opposite. Correct. Listo. Entonces le voy a pedir pa a eh, Catherine. Catherine me ayuda a salir, por favor, los de formal farewells, ¿no? Los saludos, los, de, las despedidas formales. Please, Catherine. Okay. Wait, wait, wait. Espérate que hay dos Catherines y no especifique. Catherine Castrillon y yo ahorita Catherine Cetina me ayudas con lo otro. Listo. Catherine Castellano, ayúdame con este. Formal, con los formales. Ajá. 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 Goodbye. Muy bien. That is a perfect reading. Muy bien. Es una lectura muy bien. ¿Listo? Gracias. In that case, en ese caso... Bueno, you were reading, reading literally, ¿no? Estabas leyendo literal en español, ¿no? Como have a good day. Sí. Tener un buen día. Sí, 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 sí. Sí, 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 eso significa. Sí, señorita. Pero espérate que iba a hacer una pequeña cuotación aquí. Eh, estabas leyendo literal en español como have a good day, ya que care, y pues está bien. De hecho, es good, está muy bien. Right? It's, it's perfect. When we are learning, cuando estamos aprendiendo, ¿no? Ya ahorita con el paso del tiempo, pues vamos a ir aprendiendo la pronunciación de cada palabra, y ya te vas adaptando un poco más, ¿listo? Pero muy bien. Y así, muy bien, estabas diciendo, eh, ay, no sé qué me estaba diciendo, sorry, pero me estabas diciendo que have a good day, ¿qué significa? ¿Qué es have a good day? Que tengas un buen día. Exacto. 
Uh -huh. A veces cambian esta palabra a, ah, por este de aquí, have a nice day. It's the same, es lo mismo. Que tengas un buen o bonito día, no importa. Nice es como bonito, agradable. Si tú dices have a nice day, pues estás diciendo que tiene un buen día, right? Same story with a good day, right? Lo mismo, si tú dices have a good day, se puede entender como que tengas un buen día, right? Same story. Aquí hay otra, otra que es, eh, well, eh, take care, que es take care. ¿Alguna vez lo han escuchado? No. 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 A ver, les voy a dar ese, no les voy a decir la respuesta completa, pero a veces usted se despide de alguien y me dicen, chao, chao, fui. No es cuí sabor, no. <ríe> cuídate. Exactly. Cuídate, cuídese. Ya, yeah, right? Eso es take care, right? Take care in, in English means, significa un verbo que es cuidar. ¿No? Pero pues cuando usted lo está diciendo al final de la frase, cuando ya todo se acabó, cuando ya... Se está yendo usted a un lugar y le dice a una persona, bye, bye, take care. Le está diciendo, adiós, cuídate o cuídese. Eh, recuerda que en inglés no hay, no hay usted ni tu tear ni el tú, ¿no? Eh, it's just, es solo el, el you, right? Which is nice, lo cual está bien, ¿listo? It's here for us, mucho más sencillo para nosotros, ya van a ver después por qué. Y tenemos el clásico goodbye, ¿no? ¿Qué es goodbye? Adiós, that's right, yeah, that's right, yeah. Yes, yes, correct, yeah, yeah, adiós. Mm -hmm. Sí, bien. Um, excellent. Now, ahora sí, Catherine, ¿dónde está, ahora dónde está el otro Catherine? Catherine se tiene estas aquí. ¿Me ayudas a leer los informal, los informales, por favor? Sí, claro. Dale. El primero es Hawaii. El segundo es el tercero, Silvia Leather. El otro, Silvia Sun. Y el otro, Ivan. Excelente. Muy bien. Entonces, with that in mind, con eso, bueno, esos son los, también, the most common um, part words in English, ¿no? Las despedidas más comunes en el inglés. ¿Listo? Bien. Chao. Now, aquí. Como pueden ver, chicos y chicas, eh, tenemos eh, some other difference, ¿no? Algunos que son diferentes. Ya tenemos claro que bye, pues tú lo usas con tus amigos, está bien, bye. Eh, so long, que es so long en idea. ¿Alguna idea que es so long, chicos y chicas? ¿No? Ya. Ya, ya. It's very similar to that, right? Mm -hmm. Sí, es otra manera de decir adiós. En este caso es como. Um, hasta pronto. It's correct. Yes. It's a way to say goodbye, right? Um, when we have the other, tenemos el otro que es see you later. ¿Qué que see you later? Hasta luego. Hasta luego. Excellent. Eh, bueno, bueno, no. See you later también significa como te veo. Te veo después. See you later. Sí, el verbo sí es ver. ¿De acuerdo? Sí es ver. See you later, te este veo después. Y esto later significa después, claro está. Bien, y tenemos el otro de see you soon. ¿Qué es ese soon? ¿Alguna idea? Bueno, nos vemos pronto, ¿es? Exactly, yes. Soon es pronto. See you soon, es pues te veo pronto, right? <ríe> it's as simple as that. Muy bien. And then, y después tenemos estos, que es bye bye, ¿no? Bye bye. Chao, chao. So, chao, chao. That's it. So, my friends, both, I mean, um, both are really useful, really used in English, ¿no? Todos se utilizan bastante en inglés. Depending on the one that you feel more comfortable with, ¿no? Con el que te sientas más cómodo. Con ese es con el que deberías entonces utilizar, ¿de acuerdo? Si tú te sientes más seguro diciendo bye bye o see you, utiliza el que te, con el, con el que te sientas mejor. ¿Listo? Clear to everybody, right? Claro para todos. ¿O 
or do you have any question? ¿Tienen alguna duda, chicos? Eh, no, muchas gracias. No, pero... All right. Listo. Bien. Bueno. So we're going to have a here a small conversation. Let me check one thing. Yeah. So we're going to have a small conversation here, right? Vamos a tener acá una pequeña conversación. I'm going to choose two people. Voy a seleccionar a dos personas. And you're going to make the conversation, right? Vamos a leer esa pequeña conversación. It's so short. It's muy corta. And we're using, y estamos utilizando the things that we saw in class, ¿no? Las cosas que hemos visto en clase. Entonces... Um, who wants to participate? ¿Quién quiere participar? Pero Pablo. <ríe> bueno, vamos con Catherine. Sí, Catherine que está echando el agua a Pedro. Right. ¿Y Pedro? ¿Dónde está Pedro? ¿Sí? ¿No quieren participar? Echa que ir, está bien, pero. No, está bien la señal, ya te escucho bien. Ah, es que están los dos. Bueno, bien, no importa. Perfect. Bueno, esto es muy sencillo. ¿Qué van a hacer? ¿Listo? You just gonna read. Van a leer, ¿no? Entonces. Yes. Yes. Entonces, no sé. Pero van a ser Alex y eh, Catherine. Va a ser Sophie. ¿Listo? Sophie. Sí. Ok. Hi, I am Alex. What's your name? Hi, Alex. I am Sophie. Nice to meet you. Perfect. No more. That's it. Ahí se está bien. Muy bien. <laughs> Excellent, guys. That's it. Eso está bien. Eh, well, it was a really clear conversation, right? Una conversación muy clara, ¿cierto? Bien. ¿Sí está claro lo que dijeron ahí, chicos y chicas? Sí. Bien. What's your name? Exactly. Bueno, a question, una pregunta. Is this a formal or an informal Context. ¿Ese es un contexto formal o informal? Informal. Mm, bueno, sí, los escucho. A ver, ¿qué más opiniones tienen? Ahí los que no... Los que, informal. Los que no están escribiendo, los que no están participando, pueden escribir en el chat. Informal. 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 All right. Acá dice informal, informal. Estoy escuchando. Hi, es informal. Ajá. Bueno, muy bien, buen análisis. ¿Por qué lo dices? En la última donde Alex me responde que gusto conocerla, es tu amigo. Exacto. You're totally right. Como presentándose también y preguntándole a ella cuál es el nombre. Cuál es el nombre. Mm -hmm. Yes, you're right. Tienes toda la razón. Well, in this particular context, eh, what we would say that is much more formal, right? En este caso diríamos que es un poquito mucho más formal, ¿listo? But the analysis that you already said is extremely correct, ¿no? Lo que acabas de decir es muy cierto. Puede que el, eh, el high, si sea informal, sí, tienes toda la razón. All the truth. Pero bueno, I mean, also because of the, look at the clothes. Vean las ropas de las personas, right? They are... They are, you just stand ahorita, pues, eh, let's say, like, with a formal, formal clothes, ¿no? Con ropas mucho más formales. ¿Cierto? Entonces, we would say, diríamos que es un, un contexto un poco más formal. ¿Listo? And that's the reason why es la razón por la cual, pues, estamos aplicando lo que les menciono. ¿Listo? Eh, que sería formal. Bien. Now, my friends. Ahora, chicos y chicas. Let's keep going. Continuemos with the next conversation. ¿no? Vamos a seguir en la conversación. Here is. Aquí está. Aquí está Mark and Kevin. Bueno, eh, ¿quién quiere participar? Bueno, puede levantar la mano. Yvonne. ¿Y quién más? Y Nicolás. ¿Listo? Entonces, bueno. Eh, Yvonne, tú vas a ser Mark. Y Nicolás vas a ser Kevin. ¿Listo? Let's start, my friends. All right, muy bien. Would you mind if you repeat that again, my friends? Pueden repetirlo otra vez, por favor, chicos. It's not, I mean, está bien. 
pero los quiero volver a escuchar, no es nada más. ¿Listo? All right. All right. Excellent, guys. This is a correct, okay, it's a, it's a correct conversation. Perfect. Muy bien. Conversación muy bien. Um, now, what do you think, my friends? Is it formal or informal? ¿Es esto formal o informal? I mean, the conversation that you already have, the conversation que ellos acabaron de tener. Formal o informal? Informal. Informal para mí. Bueno, muy bien, informal. Dicen por aquí, por otro lado, ¿cómo dicen? ¿Qué dicen? Well, in fact, yes, you're totally right. It's completely right, chicos. It is an informal conversation, right? It's not a conversation, informal. Correct. Sí, it's informal. Why? ¿Por qué? Well, first of all, look how they say, no? I mean, uh, hi, ¿cierto? And how's it going? And look at the people, right? You mean las personas. They seem to be really friendly, right? Saying bastante como amigos, right? Entonces, por esa razón, we would say that is that one, right? Que sería esa, este, que sería una, que sería entonces a formal, a informal, sorry, an informal conversation, right? Una conversación más bien informal. All right. That's it. Eso es. It's clear, right? Si está claro para todos y todas, yes? Pues porque es informal, also because of the context, también por el contexto, etc. ¿Sí, chicos y chicas? Bien, excelente. Muy bien, listo. Ok, give me a second because I'm going to show you here a audio. I'm going to play it with you, right? Les voy a poner un audio aquí. Pero no me permite. All right, give me a second. Give me un segundo, please. This has solution. This is a solution. All right. Listo. Look, my friends. We're going to do a small activity. Vamos a hacer una pequeña actividad. Super simple. Muy sencilla. Based on the greetings. Uh, based of parables. Basados en los despedidos. En los saludos y las despedidas. Entonces. Bueno, ya vimos cómo fue una conversación corta. ¿No? Entre dos personas. ¿Cierto? Ya vimos que en algunos casos son formales e informales. And now, my friends, y ahora, chicos, vamos a ver, well, some ways to say goodbye, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas maneras de ver de, 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 de cómo se dice adiós. Entonces, ya las vimos anteriormente en la presentación. What I want you to do, ¿qué quiero que hagan? You're going to listen to a really short audio. Vamos a escuchar un audio muy corto, súper corto, ¿listo? And here, y aquí, les voy a pedir que me organicen, right? In order, in orden, como vayan escuchando, las despedidas que aparezcan en el audio. It's clear? ¿Está claro para todos y todas? Or not? Sí. Vamos a hacer una prueba, tranquilos, ¿listo? Entonces, we're going to listen, vamos a escuchar el audio que, que les voy a poner en este momento. O que ven en pantalla, ¿listo? Es un audio, lo vamos a escuchar, right? La idea es, la idea es que usted anote pues, lo que vaya escuchando, lo que entienda, don't worry, ¿no? Pero yo le digo de una vez, como para ayudarle, que son despedidas, ¿no? Estamos haciéndolo de despedidas. That's it, eso es todo, ¿vale? Vamos a hacer un intento a ver cómo nos va. ¿Es clear, es claro para todos y todas? Sí. Claro. Bien. Simple, my friend, sencillo. Listen to this, escuchen, todo, escuchen al... Escuchemos el audio. And let's do it. Y organizamos las frases. Vamos a escuchar. Bye. Yes, goodbye. See you tomorrow. Not tomorrow, Saturday. Oh, yeah. See you on Saturday. See you. Good night. 
All right. Very clear, right? Muy, bueno, no sé. ¿Qué tal? ¿Si estuvo claro o no estuvo claro la despedida? La verdad, estoy tirada. <ríe> It's okay. Está bien, está no, bien. Con el afán de salir el orden, no, no escuché nada. All right. Bueno, muy bien. It's okay, está bien. It's practice, ¿no? Eso es practice. Yo tengo tres. Tengo bye, goodbye y goodnight. Excellent. That's awesome. Muy bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. We're going to listen to it again. Vamos a escucharlo otra vez. Vamos a escucharlo otra vez. Una vez más. ¿Listo? Y pues ya saben cómo es la actividad. Vamos a ver cómo nos va. ¿Listo? Listen again. Escuchen otra vez. Ah, on by the way. Y un momento. What people are those? ¿Qué, qué, ¿Qué personas son las que están en el audio? ¿Qué, qué tipo de personas son? Una pareja, una parejita. It's like a couple, right? Es como una, una, una pareja, exactly. Sí, it's like a couple, es como una pareja, ¿cierto? ¿Por qué creen que se despiden tanto? Eh, ya se están despidiendo, pues como para dormir. Y, o sea, lo que alcancé como a entender un poco es como que también se decían que hasta mañana. Ya. Yeah. Para, y dijeron que pues, no entonces se mandaron a dormir. Correct. Correct. You're totally right. Tienes toda la razón. Sí, sí. It's exactly. Is that. Bueno, entonces vamos a escucharlo otra vez. ¿Listo? Let's listen to the couple. También se despiden mucho porque están enamorados. Obvio, claro. ¿Listo? Bueno, vamos a escuchar. Listen. Uh, wait, wait, wait. Oh my God. Espera un segundito. Ahora sí, listen. Ay, ¿qué pasa? Wait, wait. Um, give me a... All right. Ahora sí, escuchemos. Let's go. Okay. Bye. Yes, goodbye. See you tomorrow. Not tomorrow, Saturday. Oh, yeah. See you on Saturday. See you. Good night. All right. Listo, ¿qué tal? ¿Mejor está eso o no tanto? Un poquito mejor. Sí, estuvo mucho mejor. Bien, bien. A ver. Just to let you know, right, guys? Ah, ok, bye. Yes, goodbye. Goodbye. Yes, muy bien, yes, goodbye. Tomorrow. Ajá. Y ya dice que en cierta mañana, digo, ¿cómo? Sí. Bueno, dice, sí, en Saturday, algo así. Sí, en Saturday, muy bien. Sí, yo, sí, yo tomorrow y good, good night. Ajá. Le dice como que linda noche. Ajá, sí, 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 con toda la razón. Muy bien, muy bien. Eh, entonces, bueno, pero vamos a volver a escuchar una última vez, ¿listo? Just last night. Bueno, eh, y para ver la respuesta correcta, les voy, a decir la, les voy a decir cómo lo van a hacer, pero cuando les pongan los ejercicios de escucha, no vayan a hacer trampa. <ríe> ¿Listo? Les voy a decir cómo ver las respuestas. A ver, ustedes ven su Google Meet, ¿cierto, chicos? O sea, la, la imagen de Google Meet, ¿o no? Y se ven que hay como, bueno, los que están en computador. Los que no, ya les digo cómo. Pero ustedes pueden ver que ahí les aparece como un CC. ¿Sí? ¿Sí viene el closed caption ahí? CS, closed caption. ¿En la pantalla del Meet no les aparece? Sí, señor. Archivated. Eh, qué pena, qué pena. Se me entregó el pena. No escuché muy bien. Ya te muestro. Bueno, les voy a mostrar cómo ustedes pueden ver el texto del audio, pero solo lo van a activar cuando yo les diga. ¿Listo? No cuando les ponga los ejercicios porque me hacen trampa. Bueno, se hacen trampa ustedes. <ríe> Vean, chicos. Ustedes están en el Meet, ¿no? Los que están en el computador. Y en el computador, ustedes aparece aquí como la de salirse de la llamada, levantar la manito, compartir pantalla, y les aparece este CC. Close caption. Click on that. Dele click ahí, chicos. ¿Listo? And you will see that it will appear the subtitles of my bodies. 
Van a ver que aparecen los subtítulos de mi voz. ¿Sí ven o no? Sí, señor. In Spanish doesn't work because it's just apply for English, correct? En español no funciona porque solo funciona en inglés. ¿Listo? Entonces, those who are in a computer, in a cell phone, sorry, los que están en el celular, you can also up activate this function. Los que están en el celular también, también pueden activar esa función. But in Spanish, si ven en español, well, pues sale un montón de cosas ahí sin sentido porque no reconoce mi español. But if I speak in, his, in English, it will appear, right? Muy bien, aparece, perfecto. Now, we're going to listen to the audio again and we're going to see what are the correct conversation, all right? Vamos a ver, vamos a escuchar la conversación y vamos a ver cuál es, pues, la conversación completa. ¿Listo? ¿Clear? ¿Claro para todos y todas? Sí. And you're going to compare the answers with those that you already have, right? Usted va a comparar las respuestas con lo que usted ya tiene. The, in that way, de esa manera, pues, va, usted va a ver si escucho bien o no escucho tan bien. Muy bien. Clear to everybody, right? Claro para todos y todas. Yes? Yes. Sí, señor. Yeah. All right, let's do it. Okay, bye. Yes, goodbye. See you tomorrow. Not tomorrow, Saturday. Oh, yeah. See you on Saturday. See you. Good night. Bien, ¿cómo les fue? ¿Sí lo tuvieron o no? Ya pues. No, oh, ya estamos re duro, ya. <laughs> Ya pueden desactivar el closed caption. ¿Listo? Ya lo pueden desactivar. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Sí les fue bien? ¿Sí reconocieron algunos de los despedidas que hubo en este pequeño audio? Yes. Yes. Yeah. Awesome. Let's go analyze them, right? Vamos a analizarlos. ¿Listo? Miren, aquí los muestro. Entonces, in the first part, the girl says, en la primera parte, la chica dice, Oh, I, mean, I don't know. No sé si la chica o el chico, perdón. Pero alguno dice, ok, bye. El chico. Ok, bye. Yeah, the guy. Mm -hmm. El chico. Perfect. And then the girl says, goodbye, ¿no? Entonces, this is a quite informal. Both are informal, ¿no? Todo esto es informal porque they are a couple, porque son una pareja, ¿no? Bueno, miren este saludo nuevo que aparece. See you tomorrow. ¿Cómo así? Tomorrow. Nos vemos mañana. Sí. Nos vemos mañana. Ustedes vieron que con lo primero que aprendimos que era nos vemos después y nos vemos pronto. Pues si usted le pone mañana, pues es nos vemos mañana. Right? Y después la chica le responde, not tomorrow, on Saturday. ¿Cómo así? No, mañana. No. Mañana no. El sábado. El sábado, sí. Afanadito el man, ¿no? <ríe> listen, listen. <ríe> Yes, goodbye. See you tomorrow. Not tomorrow, Saturday. Oh, yeah. See you on Saturday. All right, and then he corrects himself, right? Yes, but se corrige y dice, eh, see you on Saturday, right? Oh, yeah. Bueno, ¿qué significa este? Oh, yeah. Como que sí. Como que sí, right? Es como, sí, sí, está bien. Ay, sí. Right? Como, como vas poniéndolo en nuestro contexto colombiano. Ah, bueno. Uh -huh. Muy bien. Entonces, ahí con ustedes, you're getting that kind of expression, right? Se empieza a tener o aprender ese tipo de expresiones that are extremely useful, que son muy útiles. Entonces, dice, oh, yeah. Oh, I see. See you on Saturday. Te veo el sábado. Y bueno, ya están lo, las últimas despedidas. Eh, listen, escuchemos. 
See you. Good night. Oh, yeah. mucho, mucho me lo sería. <laughs> right? Exactly. Pero bueno, aquí está, chicos. Bye. See you. <laughs> See you. Good night. No, See you. Te veo. O nos vemos. Y le dice buenas noches. ¿Listo? Y ahí uno de los dos suspira, ¿no? <laughs> Excellent. That's it. Eso está. Ahí está bien. ¿Qué tal? Clear. Ahora sí está claro. Bueno, en este caso, eso fue un ejemplo de parables, ¿no? De despedidas. Y pues un momento hicimos el ejemplo de greetings, ¿no? De, de saludos que ustedes me ayudaron con los guiones. ¿Bien? All right, my friends. Do you have any questions? ¿Tienen alguna duda? Comment. ¿Algún comentario? About the question. Uh, about, about, the, uh, about the topic sobre el tema. No topic. No questions. No questions. Topic es tema, pero muy bien. No Excellent. Mm -hmm. Bien. Excellent, my friends. As well, a... All right. Excellent. Mm -hmm. So, tell me, ¿tienes alguna duda? No. ¿Sí? No. Oh, all right. Excellent. Bueno, listo, friends. Entonces, with that in mind, bueno, That will be all for today's session, right? Eso sería todo por la sesión del día de hoy. Today's class was a little bit short, ¿no? La clase del día de hoy fue un poco corta. Normally, it takes a little bit of time. Normalmente toma un poco más de tiempo. Pero el tema, eh, pues, era corto. Reading some parables, ¿no? Saludos y despedidas. ¿Listo? Entonces, yo hablo para terminar. Veamos un rápido review, un repaso rápido. Saludos y despedidas, chicos y chicas. Hay formales e informales. Dependiendo de la situación, los usamos, ¿no? Estos son los más... The greens, los saludos más usados, formal, ¿no? Formales. Donde good evening, ¿qué es? ¿Qué es good evening? Buenas noches. Y good night. Ah, muy bien. Un saludo. Exactly. Entonces, si ya terminamos la sesión, ¿cómo se despiden de mí, por ejemplo? Night. Good night. Good night, right? El que me dice good evening es porque, no sé, me quiere decir algo, right? <laughs> exactly. Good night. Y yo también les diré good night. Oh, ya, si yo quiero, les puedo decir como bye bye. See you later. See you on Thursday, my friends. En este caso, los veo on Thursday. ¿Qué, qué, qué día es Thursday? Jueves. Jueves, exactly. I'll see you on Thursday. Los voy a ver el jueves, ¿listo? And, bueno, and we made several examples. Hicimos algunos ejemplos acerca de, acerca de, acerca de los, eh, los saludos y también de las despedidas. All right. Bueno, my friends, les voy a mostrar algo aquí rápidamente before we leave the class, antes de terminar la sesión, y es lo siguiente. I'm going to show you the topics. Esos son los temas que vamos a ver que yo les voy a dar eh, in these free classes, en estas clases gratis de inglés. ¿Listo? Vamos a ver lo que son ratings, saludos, numbers, números, pendientes porque la, clase de mañana, la próxima clase vamos a ver números. Vamos a ver verb to be, el verbo to be. Vamos a ver lo que es adjectives, adjetivos, Posesivos también creo que vamos a ver. Los demostrativos y el verbo have. Y there is, there are, ¿no? Estos temas es lo que vamos a ver, ¿vale? Esos son los temas que vamos a ver. If you have a friend that wants to learn English, si tiene un amigo o una amiga que quiere aprender inglés, and they don't, there is no excuse, my friends, no hay excusa porque no les estoy cobrando nada. Solo les voy a cobrar con medio de un like y que se suscriban al canal. <ríe> con eso sí les voy a cobrar, right Pero los temas que les voy a dar are totally free, my friends, totalmente gratis y bueno, eventualmente si hay alguna manera en que yo les pueda ayudar with a certification, con la certificación con el SENA porque algunos estudiantes míos eh, pues vienen por medio del SENA y demás, pues ahí vamos trabajando para no, que nos vamos a certificar no, 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 no te escuché bien, discúlpame ¿Qué, ¿a qué correo? ¿Qué ¿Sí, mandaste algo al correo? No, no, aquí, mira, aquí en el chat de Google Meet. En el chat de Google Meet. ¿Listo? And by the way, y también, y también chicos y chicas, I'm gonna uh, encourage you, también les voy a enviar como el link de nuestro WhatsApp group, de nuestro grupo de WhatsApp, to invite, to invite a, any person, para que inviten a cualquier persona. ¿Listo? This group is a little bit, it's getting higher, it's getting, uh, no higher, it's getting, eh, uh, se está empezando a llenar el curso pero bueno, cuando, cuando nos toque pasarnos a Telegram, nos pasamos a Telegram pero mientras tanto, en este grupo habemos aproximadamente casi 200 personas, no, 196 
Y bueno, si usted quiere aprender inglés, pues comparte su link, comparte con más personas. And please, my friends, bueno, ya al final de esta clase, les voy a compartir el enlace de la misma clase que tuvimos, como el video, la grabación, que va a estar colgada aquí en YouTube para que usted la pueda ver más tardecito, para que repase mañana, que es miércoles, como son los saludos y despedidas. Y bueno, continuamos con todas nuestras clases para que usted pueda aprender lo más que pueda el inglés. ¿Listo? ¿Se está claro para todos y todas? Gracias, sí. Muy gracias. All right, my friends. Muy gracias. Bueno, ¿listo? Sí, muchas gracias. Excelente, my Muy friends. Muy claro. Excelente, excelente. Bueno, si les gustó la clase, se me olvidó preguntarles. Sí. 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 All right, my friends. Listo, chicos y chicas. So, so they go, they will sí, learn muchas gracias. Excelente. Excellent, my friends. Me alegra mucho. Chicos, no les quito más tiempo. Have an excellent night. Tengan excelente noche. Good night. And please subscribe to the channel. Good night. Good night. Exactly. Use what I learned. <laughs> what you learned today. Good night. Good night, my friends. Excellent. See you next class. Let's be a little bit of a class.